नमस्कार स्वागत छ दर्शक नेहरुलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ समय सन्दर्भको आजको यस श्रृंखलामा हामी नेपाली कांग्रेसको 13 औं महाधिवेशनको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ने हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहन जी आजको यो दिन समय आइपुग्दा फेरि विश्वतेबाट सुरु भयो नेपाली कांग्रेसको 13 औं महाधिवेशन आज निर्वाचन हुँदै छ हिजो मात्र पनि नीति तथा कार्यक्रम भनेर सार्वजनिक गरे यद्यपि त्यसमा ल्याप्ससहरु पनि देखाएको छ प्रतिनिधिहरु आफैले पनि कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ अहिलेको यो कांग्रेस भित्रको समीकरण र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो राजनीति अझ भन्नु पर्दा फेरि यो महाधिवेशनलाई भन्नु न अब यसलाई चाहिँ महाधिवेशन भन्ने कि मानवाचन भन्ने चाहिँ प्रश्न रह्यो यसबाट नीतिको बारेमा कम छलफल भयो नीतिको बारेमा बढी छलफल भयो मन त प्रारम्भ देखि नै अलिकति ट्विट पनि गरेका थिए त्यसबाट निकै छलफल पनि भयो त्यो त्यसकारणले नेतृत्व चयनको दृष्टिकोणले त सकारात्मक र स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर पनि मुलुक जुन अत्यन्त जटिल र संवेदनशील घडीबाट गुजिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि र नेतृत्व पंक्तिले चाहिँ बहस गरेको चाहिँ देखिएन जस्तै बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन भन्दा पछाडि ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान त जारी भयो तर त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चुनौती देखिएको छ यद्यपि नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माण गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व निर्माण भयो अब कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएरहेको छ त्यो चाहिँ पहिलो हो त्यसैगरी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राज्यको पुनर्समाजाको सन्दर्भमा लगायत देशको समृद्धिको बारेमा विकास निर्माणको बारेमा जुन खालको एउटा ठोस दृष्टिकोण आउनु पर्ने थियो त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले आएन दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीमा पनि के छ भन्दा कांग्रेसको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण पनि राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद छ त्यो सिद्धान्त ठीक छ तर त्यो सिद्धान्तलाई समायनको चाहिँ पुनर्परिभाषा गर्नुपर्ने थियो परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो पुनर्परिभाषा गर्नुपर्ने थियो त्यो परिवर्तन होइन पुनर्परिभाषा पुनर्परिभाषा गर्नुपर्ने थियो त्यसमा पनि कांग्रेस चुकेको देखिन्छ र त्यसो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पहिले चाहिँ नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीमा थियो अहिले चाहिँ हामी सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रणालीमा गयौँ सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि संगठनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरामा चाहिँ के हुन्छ नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक रूपमै गल्ती गरेको छ जहाँसम्म नेतृत्व चयनको प्रक्रिया हो अब अहिले आठ बजेदेखि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ मलाई लाग्छ भोलिसम्म म परिणाम पनि आउला तर नेतृत्वमा जुनसुकै समूह अथवा व्यक्तिले जिते पनि त्यो मौलिक रूपमा चाहिँ धेरैलो अन्तर पर्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन किनभने उनीहरूको फिलोसफी पनि एउटै भएको कारणले गर्दा फेरि यो नेपाली कङ्ग्रेस विगतदेखि नै हेर्ने हो भने कहिले पनि अघि तपाईँले पनि उकै हाल्नु पर्यो त्यो कुरा होइन नीति भन्दा पनि नेता प्रमुख मात्रै रह्यो यो महाधिवेशन पनि त्यस्तै त्यही चेरोफेरोमा घुम्यो अझ यो महाधिवेशनमा चाहिँ विगतमा चाहिँ देउवा पक्ष र संस्थापन पक्ष भनेर मात्रै जान्थ्यो भनेदेखि नि अहिले त झन् संस्थापन पक्षभित्रै पनि थुप्रै गुट अझ त्यहीँकै नेताले भनेको कुरालाई लिने हो भनेदेखि चाहिँ गिरोह चाहिँ मौलाएको छ भन्ने किसिमको कुरा पनि भएको छ अब महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा मेरो विचारमा गुट उभगुट हुनु स्वाभाविक हो वैचारिक रूपमा निकट हुनेहरूको एउटा समूह हुन्छ अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका साथीहरूको बिचमा एउटा निक निकटता हार्दिकता हुनु र त्यो पक्षले एक्लै अर्कालाई सपोर्ट गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक मानिन्छ त्यो अन्य पार्टीहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ तर यसबाट के भयो भन्दा नीतिको बारेमा बहस र छलफल नै भएन होइन केवल के हुन्छ गुट र उपगुट अथवा संस्थापन पक्ष र देव पक्ष संस्थापन पक्षभित्र पनि गुट उपगुट सहगुट सहायक गुट वैधानिक गुट अवैधानिक गुट जुन खालको यो गुट उपगुट र फुटको जुन श्रृङ्खला देखियो त्यसको कारणले गर्दा अब जुन खालको चुनौती राज्यले सामना गरिरहेको छ अहिले त्यसको बारेमा बहस नहुनु केवल नेतृत्वको लागि मात्रै त्यो रतौलीको शैलीमा जसरी दाबी प्रतिदाबी गरिएको छ अथवा माग गरिएको छ र आरोप प्रत्यारोप गरिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति जुन खालको सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ दिन सकेन र यसले गर्दा चाहिँ त्यो कङ्ग्रेसमा चाहिँ अर्को के देखियो भन्दा स्था स्थायी गुटबन्दीको सम्भावना चाहिँ देखियो किन कङ्ग्रेसहरू किन एक हुन नसकेको अवस्था हो अहिले पनि भनिन्छ अब उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर चाहिँ त्यो नाम दिएको छ यद्यपि त्यहाँभित्र उनीहरू मिलेर जाने किनभने अझ अहिले त झन् सुशील कोइरालाको डेथ भइसकेपछि एउटा चाहिँ मुलुक यस्तो अवस्थाबाट गुजिरहँदा फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गर्छ है एकताको उदाहरण पेश गर्छ गर्न सक्छ भन्ने किसिमको एउटा आम विश्लेषण पनि रहेको थियो तर त्यो हुन सकेन उनीहरूले चाहिँ फेरि पनि गुटकै राजनीति फेरि पनि फुटकै राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ किन किन कङ्ग्रेस एउटा कुरा चाहिँ नेपाली कांग्रेस स्थापना नै दुईटा पार्टी मिलेर मिलेर एक एउटा पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको थियो नेपाली बिपी गोलाको नेतृत्वमा एउटा पार्टी थियो राष्ट्रिय कांग्रेस थियो सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र कांग्रेस थियो दुईटा पार्टीको एकीकरण
देववा रौड़ को बीच में थी तर सुशील को अवसान भई सके पौड़ और देववा को बीच में देखि तेस कारण तो प्रारंभ देखि नहीं खाले दुई धार पार्टी भी कायम रखे देखिए अभी से जी बेला कंग्रेस विभाजन भर नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक भो एवं धार को नेतृत्व गिरिजा खोरा और अर्ग धार को नेतृत्व शेरवा देववा तो पार्टी चाहे प्राविधिक रूप में एकीकरण चाहे भो तर पार्टी चाहे तो भावनात्मक रूप में एकीकरण होना सकेन न सके एगारों महादेशन देखि लेकर तेरह महादेशन समय आ देखिए अलग भी होता एवं समूह है संस्थापन अर्क अर्क समूह के होता है देववा समूह भाई है तो विगत में जो पार्टी विभाजन को जो गुट थी यद्यपि बाहर महादेशन में देववा समूह प्रकाश मान सिंह को ये प्रवेश करूसकार अथवा ये का कई नेता व्यक्ति देववा समूह में नगैन होन तथापि जो तो विभाजन को रेखा थी पार्टी विभाजन को रेखा चाहे पार्टी एकीकरण भैस पी कायम रहोक देखि एक दोसों से कांग्रेस में स्थायी गुटबंदी एवं पुरानों संस्कार नहीं तेसरो अब अभी के भादा में नेता कार्यकर्ता एवटा गुट को छहारी में बस्ने तो गुट को छहारी में बसर आपू राजनीतिक रूप में संरक्षण प्राप्त करने अथवा संरक्षण दिने खाल प्रवृत्ति कायम रहो अंदा हो नातावाद के कुछ असर करते हैं पार्टी में यद्यपि ज्वाई रसुरासम को टकड़ा होना थाली सको विश्लेषण कर अर्जुन नरसिंह केसी रगन जी को चुनावी प्रतिस्पर्धा एट इंट्रेस्टिंग एवं दृष्टिकोण के नाता संबंध भाग पार्टी विचार महत्व महत्वपूर्ण हो भाई कुछ एंगल विषय कर सकता अर्क होता ये ठूल हान था कि है ज्वाई ससुरा में सहमति भैन भन्न न कालो दृष्टिकोण ने भी व्याख्या करें यद्यपि तो वहाँ को पारिवारिक कुछ भाई तर मेरे विचार में अब गग गगन जी एटा भविष्य भग नेता अर्जुन नरसिंह केसीजी है इतिहास भग नेता हो है संगसंग अब शशांक कोईला है एटा हिस्टोरिक लोकतांत्रिक आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निर्वाह करी कांग्रेस का दूरदर्शी नेता बीपी कोईला को पुत्र हो रहा संगसंगे वहाँ के विगत डेढ़ दुई दशक देखि निरंतर राजनीति में क्रियाशील भर एवं आपने पहचान बनाने भाग कारण महामंत्री को भेड़न तो रोचक नहीं तथापि जुनसुक समूह को बारे में हमें ओकालत कर बहस कर समूह ने देश रेस को विस रटी को रूपांतरण का एजेंडा बोक हिड़क कारण यह समूह उत्कृष्ट हो भाई दृष्टिकोण ने बहस करने धरातल अलग कमजोर से देखिश ती बहस कर सरस्वती हे कस को पैनल तीनटा गुट देखिए गुट ही भन हो तीनटा छुट्टा छुट्टे पैनल देखिए केन्द्रीय समूह केन्द्रीय सदस्य समूह को पैनल ही बनाकर तीन तीन ग्रुप पायान भादा फिर सरस्वती हेद्दा फिर कस को पगड़ा भारी देखि कस को बीच में चाहे राम कनेक्शन देखि अथवा कस को विजन ने यस दे कैन डू भिशिम को छाप छोड़ना सकता रोहन जी नीतिगत रूप में हेने वाने नेपाली कांग्रेस जो नीति तथा कार्यक्रम हिजो पारित भो महादेशन तो केन्द्रीय समिति सर्वसंत रूप में पारित भग नीति तथा कार्यक्रम थी और हिजो भी संशोधन सहित पारित भारत तो कंग्रेस को नीति कार्यक्रम में मौलिक रूप में फरक कुछ देखिए पौड़ ने द्वारा प्रस्ताव करिए देवा समूह को भी खास असहमति रहे रही फरक दृष्टिकोण राखन खोजने कृष्ण प्रसाद सीटौड़ा रगनजी को खास मौलिक रूप में फरक दृष्टिकोण छे नीति तथा कार्यक्रम में रहे प्रश्न गुट को बारे में ते पी अथ गणित रूप में हे अरु समूह भाज अ संस्थापन समूह बलिओ देखि आधार की अब मेस में आदि तेस कारण अब इसमें समस्या के देखिए भादा अब संस्थापन पक्ष दुई समूह भारण अभी संस्थापन समूह विभाजित विवाहित भाई कारण अब पेलो चरण में नहीं सभापति को परिणाम आँच जस्तु तो मैं लगे क्योंकि संस्थापन समूह विवाहित भाई यदि संस्थापन समूह विवाहित नस्थापन समूह नहीं विजयी होने संभावना बढ़ी देखिन्द अस्थापन समूह विवाहित तर संस्थापन समूह को विभाजन ने कति असर कर भूम में लग् निर्गर करना जटिल तर अ बिहान आठ बजे बाटन प्रारंभ भी भैस मैं लो मी कांग्रेस का महादेश प्रतिनिधि को विवेक में निर्भर रहने कुछ में अब अलग हमी छलफल नगर के बेस तर मेरे विचार ये के भन सकता भाई अभी कंपिटिशन एकदम टफ छ पैलो चरण में सभापति को परिणाम आने संभावना न्यून छ यदि कृष्ण प्रसाद सीटौला समूह ने धर मत सभापति में नल्या खंड में तो संभावना यदि मो संभावना झीनो देख् पैल चरणम आने संभावना तर यदि दोसों चरण में गयो संस्थापन पक्ष का मतदाता पुनः गोलबंद अवस्था में 
पौड़ी समूह को अथवा संस्थापन पक्ष को संभावना सभापति में मत लगू हो या अरु पोस्ट में क्यारी हो जो तुम्हें संस्थापन पक्ष को वोट टुक्री अवस्था रखने किसम के जो एनालिशि करूँ अरु में लगू हो या सभापति पद में मत जान मैं लगता है प्रतिबिंब तो सब होते मैं लगता है केन्द्रीय समिति में चाह दुबई समूह का असल नेता नहीं आगत संविधान सभा विगत महादेश में दुबई समूह गाँव देखि केन्द्र देखि गाँव समूह समूह बनाकर निर्वाचन लड़क थी तेकार ने दुबई समूह का मिश्रित परिणाम मिश्रित नहीं आगे थे दुबई समूहक राम्रा नेता आगे थे तेकार केन्द्रीय सचिव आँ अब पदाधिकारी में मैं लगता अ संस्थापन समूहक पक्ष बलि देखु मच अब नेपाली कांग्रेस भी अब बीबी कोयला बीबी कोयला को छोरा शशांक कोयला को बारे में एटा इमेज छवि तेकार मानी तो भावनात्मक रूप यद्यपि वहाँ के राजनीति में आगे कति भूमिका निर्वाह कर अलग विषय भो तर बीबी कोयला को छोरा डाक्टर शशांक कोयला प्रति मानी को कोईराला सेंटिमेंट काम कर सोयला सेंटिमेंट काम कर एवं कुछ स्थापना काल देखि अल्लेम नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में रीपी कांग्रेस पार्टी निर्माण में कोयला परिवार को जो विशिष्ट भूमिका थी तो विशिष्ट भूमिका का प्रति नेपाली कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी अत्यंत भावुक त्यो भावनात्मक पक्ष को कारण डाक्टर शशांक कोयला को संभावना चाहे बढ़ी यद्यपि भविष्य भारत नेता गगन जी वहाँ को बारे में चर्चा भी भाषा है वहाँ आने व्यक्तित्व भी हो तर यह यो खाल भेटन तो ये रोचक खाले भेटन तो कि मैं लगता तो भावनात्मक संबंध को कारण डाक्टर शशांक संभावना बढ़ी देखि तो भोदि डॉक्टर शशांक कोईराला को उदय भोदि अज नेपाली कंग्रेस में भूप उदय शब्द लूज करो क्योंकि वहाँ अलग पच्छी राजनैतिक पृष्ठभूमि में आने हो यद्यपि बीपी कोईराला का पुत्र भापन तेल हेने हो गगन था को पोजिशन के होना सब क्योंकि गगन था के भनी रखे मैं मेरे बुआ को लगी ससुरा भाप म बुआ को लगी भाप म मेरे सन्तति को लगी लड़्दुने कुरा रख्वे हम्रे हिम हिमालय टेलीजन को प्रोग्राम में यक्ष प्रश्न भाई प्रोग्राम में अर्जुन हर सिंह केसी गगन था को राजनीतिक आत्महत्या हो भाई किसिम के टिप्पणी करी पृष्ठभूमि हेने हो देखि रगन था को जो आम युवा में आइकन को रूप में वहाँ को इमेज बने थे तीर कति को प्रभाव पर्न सकता अब अर्जुन हर सिंह केसीजी जो शब्दावली प्रयोग करो कठोर शब्दावली तो म प्रयोग करना चाहन्न अब निश्चित रूप में गगनजी अगर युवा प्रतिनिधि हो युवा समूह में वहाँ लोकप्रिय होी कांग्रेस को भविष्य भर नेता हो तर अ महामंत्री को दृष्टिकोण ने ये त्रिकोणात्मक रत्यंत रोचक भेटन सभापति भाई महामंत्री को महामंत्री में बड़ी रोचक रिकोणात्मक है बड़ी चर्चा भी है मैं लग अ मेरे विचार में महामंत्री का अन्न उम्मीदवार भाग डाक्टर शशांक कोयला शशांक कोयला अगड़ी हो धेरे कारण कांग्रेस एट हिस्टोरिक तब लेक को वहाँ को छवि को कांग्रेस का कार्यकर्ता को एटा भावुक रावना संबंध को कुरा धे कारण डाक्टर डाक्टर शशांक कोयला मरुभंद अगड़ी चाहिए देखु और जहांसम गगनजी को प्रश्न अब वहाँ के युवा को प्रतिनिधित्व कर चुनाव में प महामंत्री में पदाधिकारी में चुनाव लड़ने वहाँ को निर्णय स्वाभाविक हो तथापि अब चुनाव में यदि वहाँ पराजित हो विजय हासिल कर सकून भाई अवस्था में वहाँ को राजनीतिक भविष्य को बारे में मानी चर्चा तो कर तथापि मन लगता चुनाव वहाँ चुनाव लड़ने भाव स्वाभाविक रूप में चुनाव लड़ने भाई भूमिका निर्वाह कर चुनाव में यदि पराजित होने पर वहाँ को संघर्ष तो कायम ही रहता है तेकार यद्यपि अलग महत्वाकांक्षी भाई कि भने एंगल विश्लेषण नगर को वहाँ को परिवार पारिवारिक रूप में एट दरार सृजना हो भाई खाल संचार मध्यम खास करी सामजिक सज्जाल में तो खाल टीका टिप्पणी बड़ी भाग देखो तर मेरे विचार में एवं लोकतांत्रिक पार्टी भी लोकतांत्रिक पद्धति हो ते प्रतिस्पर्धा कर स्वाभाविक हो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर स्वाभाविक हो वहाँ चुनाव विजय हासिल कर तेई खाल भूमिका निर्वाह कर यदि वहाँ पराजित कर थप संघर्ष कर अलग सभापति तीर जाऊँ तब भन्न भैया सभापति में अं न सकता रिजल्ट पच्चीस फिर तेज को वर्कआउट कर सकता भन्न भाई तो संस्थापन पक्ष को जो वोट डिवाइड भाग अवस्था तेल शेरबहादुर देववाला व्यक्तिगत रूप में कति को फायदा होना सकता निश्चित रूप में फायदा भो यदि संस्थापन पक्ष विभाजन नए पैलो चरण में नहीं परिणाम आँथ्यो रही चरण में परिणाम आने क्रम में मेरे विचार में देववा समूह भाग संस्थापन पक्ष बलिओ थी संस्थापन पक्ष विभाजन भारत कारण विवाहित कारण पैलो चरण में सभापति में परिणाम आने संभावना न्यून छ 
त्यो हुनु नै सहीमा देवबा पक्षलाई सकारात्मक परिस्थिति सृजना भइ नै हाल्यो र जहाँसम्म दोस्रो पहिलो चरणमा यदि परिणाम आएन भने दोस्रो चरणमा पहिलो र दोस्रो हुने का बीचमा निर्वाचन हुन्छ दोस्रो चरणमा तेस्रो हुने पक्ष चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन त्यसो हुने बित्तिकै मेरो विचारमा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देवका बीचमा चाहिँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ निर्वाचन हुन्छ सिटोला चाहिँ रिङबाट बाहिर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यदि संस्थापन पक्षले संस्थापन पक्षको मतलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ पौडेलसम्मको विजयको आधार बलियो छ यदि दोस्रो चरणमा जाँदा कृष्णप्रसाद सिटोला समूहले शेरबहादुर देवालाई समर्थन गरेको खण्डमा चाहिँ भिडन्त अत्यन्त रोचक हुन्छ यद्यपि त्यो कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले प्राप्त गर्ने मत चाहिँ संस्थापन पक्षकै भएको कारणले गर्दा दोस्रो चरणमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले यदि शेरबहादुर देवालाई समर्थन गर्नुभयो भने पनि त्यो मत चाहिँ सबै निर्णय गरे अनुसार चाहिँ देवासम्म नजानु सक्छ त्यो भयो भने कङ्ग्रेसको राजनीति अर्कै दिशातर्फ अर्को दिशातर्फ पनि मोडिन्छ तर जे होस् परिणामको बारेमा अहिले भविष्यवाणी नगरौँ म ज्योतिष होइन राजनीतिक ज्योतिष होइन म तर जे होस् भेडन्त रोचक रोचक चाहिँ हुन्छ भनेपछि त्यो देखिन्छ मलाई चाहिँ भोलि बेलुकासम्म त्यो परिणाम आई नै पनि हाल्छ त्यस कारणले यसको बारेमा मत परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्नु भन्दा नि रोचक छ अब अहिले पनि टफ छ कम्पिटिसन यही समूह बलियो छ भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन तर अझै पनि सरस्वती हेर्दा फेरि जुन चाहिँ नेपाली राजनीतिमा चाहिँ जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा अथवा नेपाली राजनीति जो जसले चाहिँ गहन रूपमा लागेको छ त्यो त देवबा पक्षको अनुहारहरूले चाहिँ अलिकति बढी कन्ट्रिब्युसन गरेको जस्तो भान पनि हुन्छ जुन तरिकाले चाहिँ संस्थापन पक्षबाट चाहिँ महा महामन्त्री त्यस्तै गरेर चाहिँ कोषाध्यक्ष चुनियो अथवा चाहिँ सिटौलाको पक्षबाट चुनियो र त्यसलाई हेर्दा फेरि कता कता देवबा पक्षको चाहिँ अलिकति भारी देखिँदैन यद्यपि दो पब्लिक सेन्टिमेन्टको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ अर्को पक्षलाई फाइदा हुने देखिन्छ होइन अनुहारको हिसाबले हेर्दा त रामचन्द्र पौडेल प्रकाश मानसिङ शशाङ्क कोइला डाक्टर रामचरण महत शेखर कोइला सीता देवी यादव लगायतको समूह एकातिर छ उतातिर चाहिँ होइन अब शेरबहादुर देउबा अर्जुन नरसिंह केसी बिमलेन्द्र निधी खुमबहादुर खड्का कुलबहादुर गुरुङ चित्रलेखा यादव को समूह छ त्यस कारणले अब फेसकै हिसाबमा हेर्ने भने त अलिकति खालको क्लिन इमेज भएका र एउटा लिगेसी बोकेका साथीहरूको नेताहरूको एउटा समूह पौडेलसँग निकट देखिन्छ तर केही अनुहार हेर्दा चाहिँ देवासम्म लाग्यो केही विवाद साथ अनुहारहरू पनि देखिन्छ त्यस कारणले अब सँगसँगै के हुँदा यतातिर चाहिँ सिटौला र गगनजीको चाहिँ के हुँदा अब खास गरी वैश लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट भूमा निर्वाह गरेको र युवाहरूको समर्थन भएको समर्थन भएको भएको समूह चाहिँ यता देखिन्छ त्यस कारणले त्यो अनुहारै हेरेर व्याख्या गर्न चाहिँ विशेष गर्छ अलिकति नेतृत्वमा जो गयो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो अरे फेरि पनि एउटा चाहिँ मिश्रण किसिमले चाहिँ आउन सक्छ भनेर भन्नुभयो होइन नेतृत्वमा जो आए पनि उसको अगाडि चुनौती के छ प्रमुख चुनौती भनेको त जुन संविधान बन्यो ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि पनि संविधान कानुनको चुनौती भनेर सभापतिका उम्मेदवार तिनटैले दाबी गर्नुभएको छ पौडेल देउवा र सिटौला सिटौले संविधानको कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती प्रमुख चुनौती हो त्यो संविधान कानुन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा एउटा चुनौती त्यो दोस्रो चुनौती के हुँदा फेरि पनि पार्टीको सिद्धान्तलाई चाहिँ पुनर्व्याख्या नगरिकन कांग्रेसले अहिलेका चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन दोस्रो चुनौती त्यो र तेस्रो चुनौती चाहिँ जसरी सङ्गठनलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पुनर्समर्चना गर्ने क्रममा कङ्ग्रेस अहिले यो महादिसनबाट चाहिँ चुक्यो सङ्घ्यतामा गएको कारणले गर्दा मात्रै होइन कि कांग्रेसको धेरै दृष्टिकोणले चाहिँ कांग्रेसलाई चाहिँ के हुँदाखेरिमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ पुनर्सङ्गठित गर्नुपर्ने छ एउटा संरचनाको दृष्टिकोणले त के हुँदाखेरिमा अब एउटा हामी एकात्म गरेर सङ्घीय प्रणालीमा गयौँ तर हामीले जुन खालको संविधान बनाएका छौँ जुन खालको संविधानमा सहभाग समावेशीकरणदेखि लिएर प्रतिनिधिको जुन जुन सवालहरू नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको छ त्यो खालको रिफ्लेक्सन त पार्टी संरचनामा पनि आउनु पर्ने हुन्छ अहिले पनि संविधानमा चाहिँ तेत्तिस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ तर पार्टी संरचनामा छैन अहिले जन जनजाति दलित मधेसे लगायतको जति पनि त्यो समावेशीकरणको मुद्दा छ जसरी समावेशी संरचना बनाउनु पर्ने छ संविधानको भावना अनुकूल त्यो खालको समावेशी संरचना पार्टीले बनाइसकेको छैन अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ पार्टीभित्र सदस्य पार्टी सदस्य र पार्टी प्रतिनिधित्वको जुन प्रश्न छ कङ्ग्रेसको त आन्तरिक विधानको दृष्टिकोणले पनि त्यो संशोधन गरेर अब पहिला चाहिँ अब अलिकति के हुन्छ अब कङ्ग्रेस चाहिँ अब कति मास बेस्ड भनिन्थ्यो तै पनि त्यो खालको जान सकेको थिएन अब चाहिँ के हुन्छ साँच्चिकै मास बेस्ड पार्टी बनाउने हो लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने हो भने जनतामा आधारित पार्टी नै बनाउने हो भने चाहिँ त्यो क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर पार्टी संरचना र पार्टीमा प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ पुनर्समर्चना गरिएन भने चाहिँ 
कांग्रेस को परंपरागत कार्य प्रणाली तक कार्य समर्थन आलेजे अब अगर चुनौती अब अगर चुनौती सामना करना सकते हैं जटिल चल जटिल चल अंत में अलग वो कहीं समय को एकदम ये अंत तेरा आयुष्य के कैसा हो इसलिए फिर ये उड़ा राजनीतिक वृत्त में क्या पनी कुरासा बनी पहला चाहे कोई राला फैमिली को कारण निगरदा � नेपाल को लोकतांत्रिक आंदोलन और नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्माण को कोयला परिवार को विशिष्ट भूमिका है, विशिष्ट योगदान है, त्यों सब इतिहास जब नहीं शुरू करें पक्षी तो इसके लिए कोयला परिवार को निरपेक्ष रूप में पक्षी में और मन निरपेक्ष रूप में विपक्षी में साइन है, इसके लिए � स्वाभाविक थी तो अपनी परिवार का सभी शादी चले बने वाले निर्वाह करने वाले हैं ऐसे सुझाता शेखर रा सशंक का सलाह कर रहे हैं मेरे विचार में एक जना लाइसेंस महामंदी के रूप में आगाडी शारी इतने भी सुझाता को कि असमाधि थी तथा भी अंतिम असमाधि नहीं थी इसके अंदर कोई ला परिवार के बारे में बहस कर रहा था आरोप लगा रहा ये इस पर मुक्त होने से बनी था सही ना ये दिव्य काम करने क्रम में कुने शादी शेयर बाटा विवाह से बन भाई वाला तो आपने थोड़ा सा ये लेते हैं यू 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 जून मत वेद देखिए कुछ उन तब बिगत कई समय देखी गिरजा कोयला गिरजा कोयला बंदा पसारी सुशील कोयला वाप पार्टी को नेतृत्व दियो अब ऐसी चीज़ बंदा कोयला परिवार बाटा नेतृत्व गैर कोयला उसमें से था में से जाने वाले परिवार में से जाने वाले तीस चालीस ये उड़ा ऑपरेशन भी हो तो संशय क्यों ना कोयला परिवार लाई पूर्ण रूप में ऐसी तो नहीं अस्वीकार कर रहा कांग्रेस पार्टी लाई आगरी बढ़ाऊं सुबन्नी कुरा पनी मेरो बिचारा स्वतायी बीसी चंडरा आग्रह पूर्ण बीसी चंडो कांग्रेस में आउने नेतृत्व और नेपाली राजनीति अंतिम छोटे रूप में परिवर्तन होन्सा बीसवां जून संविधान निर्माण करने क्रम में आ रहा संविधान जारी बनी है वैसे जून खाल को पार्टी भी तब बिबाद रहा अगर ऑलमोस्ट जस्ट बनती हो अब ऐसे ही कांग्रेस जो शुक्र नेतों में आए पनी ये वो फ्रेश मैनेजर के साथ आऊँ सा और आगे भी नज़र अली एग्रेसिवली आगाडी जाने सकने सम्मान देखें जो कि उनका समिधन कार्यन को जिम्मेवारी भी नेपाली कांग्रेस को बंदा नीति तथा कार्यक्रम में पास वासन माध्यम बाँटा और वैसे माध्यम संबंध नहीं होना माध्यम संबंध वैसे कांग्रेस को समस्या दर्ज करने वाला नहीं होना पर तेज पची राष्ट्रीय राजनीति में मदेश के निर्दारों मोस्ट प्रायोरिटी कांग्रेस ने तो मस्तका बनने समान होना बड़ी चाहिए। अजरस से हमरे स्टूडियो में आए दिन में यहाँ ले धर दे धन्यवाद। धन्यवाद रस। दोस्तों इंडिया लम धर दे धन्यवाद। आज हमें लाइस आदेनों भाई को मार्ज़ हमें लेने पर कांग्रेस को तेरो महत्वीशन को संदर्भ में आकुरा कनी करेगा थियो